。今天我们要来看的知识点呢是 PED， 还有它和 revenue 之间的关系啊，这也是每年必定会出现的考点之一。So first of all, what is PED? 它的全名呢是 Price Elasticity of Demand. 啊、uh, ，So here is the definition. It's a measure of the sensitivity of quantity demanded to a change in the price of a good or service. 中文名是需求价格弹性。其实呢，我并不建议大家一遇到生词或者一遇到这些专有名词就去百度或 Google 去找它的中文意思啊。其实这并没有多大的帮助，而且呢，很浪费时间。习惯了之后，你就会发现，你其实是可以通过它英文的 definition 去理解和记住它的定义的啊。比如说这个 PED， 它有哪些关键词呢 ？First of all, it's a measure， 测量什么东西？测量 sensitivity of quantity demanded 和 change in the price of a good or service 之间的这样的一个。测量工具啊，嗯，大家知道，如果我价格产生变化了，对我的需求它肯定是有一定的影响的。那这个影响有多大呢？我们就需要 PED 来进行测量。啊，那来看一下它的 formula。So how can we calculate PED? It's a percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Right, 这其实就是 definition 转成了一个公式啊。So it's delta Q divided by Q， 这是分子，分母是什么 ？Delta P 除以 P， 然后乘以一个百分之一百啊。那这个呢，也是每年必定会出现的考点啊。来看一下一个例子 ：A two percent change in price leads to a five percent change in quantity demanded. What's the PED? 很简单，套公式就可以。现在 percentage change in quantity demanded 是多少啊？是 five percent。那 percentage change in price 是什么呢？是 two percent。啊，如果大家简单的用百分之五除以百分之二再乘以百分之一百，会得到一个二点五。但是要注意的呢是，我们这个 PED 啊，它是 negative 的，它往往是负的。为什么？因为当价格上升的时候，我的 demand 是下降的。There is an inverse relationship between price and demand. Ah,、uh, that's why our demand curve is downward sloping. All right. Ah,、uh, 那 PED 等于负二点五代表什么呢？我们就需要下面这些规则了啊。Uh, 首先，我声明一下，我这儿的 PED 啊，一和嗯。呃 Positive infinity 或者零和一之间，我说的都是 absolute value， 我是它的绝对值啊，所以我们看这个的时候，我们把它看为二点五啊。嗯、uh, ，so if PED is between one and positive infinity， we call it relative elastic 啊、uh,。So PED is between zero and one， it's relative inelastic。And if PED is equal to one, it's unitary elastic. Ah,、uh, 这三个又具体代表什么意思呢？看一下这张图啊。Uh, 一般来说啊，教材和老师给的 notes 中都会涉及到这张图。然后呢，会告诉你，哎，这一个阶段，这一段啊， uh, 它是 elastic demand。然后在这个点呢、啊、，elasticity 等于一啊。Uh, 然后呢？在这一阶段的时候呢，它又是 inelastic demand 啊、uh,。那怎么来理解这张图？死记硬背肯定不行。其实有一个非常非常简单的办法啊，我们通过公式来得到这三个图的分布啊。Uh, 首先从这个图中可以得到哪些 hints？、啊、the demand curve is a straight line. What does that mean? So the ratio of the change in quantity to the change in price is always the same. So if delta Q treat delta P, this constant is always the same. Ah, if my demand curve is straight line, then. 
然后呢 ，Let's rewrite the formula of PED. 这个是我的 original formula. 我现在把它的 delta Q 和 delta P 我单独提出来。然后我之前说了，它是，嗯 ，this part is always the same. So we can actually ignore this part. 所以说，我们看 PED 的时候，我们着重看这个 P over Q， 啊 ，price 和 quantity 的这个 ratio。那很简单的一个例子了，啊，比如说在这一点的时候，啊，他说 elasticity 等于零，怎么求出来的？在这个点的时候，我的 price 是零 ，quantity 很大，啊，所以现在我的 price 是零 ，quantity 呢很大，怎么算 PED？price 都是零了，那 PED 肯定是零了，啊，那这一部分呢 ，what about this part of the graph？ 在这一部分，我的 quantity 很小 ，price 很大，所以说啊，我是用一个很大的数去除以一个很小的数，那自然我的 PED 也就偏大了，它甚至可能达到 positive infinity 的这样子的一个程度啊。So this part of the graph it means elastic demand because PED is really large. And this part is inelastic demand because my PED is small; it's smaller than one. Okay. Ah, so this is very easy to understand. That after the general case, we will look at two extreme extreme cases. Ah, so the first one and the third one is are my extreme cases. This one, my demand curve is a vertical line. What does that mean? When my price goes up, when my price goes up, 我的 quantity 很坚挺啊，我的 quantity 就一直是这样。我不管你价格多少高，我就是这个 quantity. That's why we say it's perfectly inelastic. So my demand is totally insensitive to price. 啊，那另外一个极端的 case 是什么？ My demand curve now is a horizontal line. 那在这个 price 的时候 ，price P 啊，我的 quantity 可以是 infinity 的一个 quantity 啊 ，infinity in quantity。但是如果我 price 万一上升了一点点，我这个 quantity 马上就 drop 到零了，没有人再去买这个物品了啊。That's why my demand is very sensitive to price. So these are the two extreme cases. 那另外一个知识点呢，就是 elasticity 和 total revenue 之间的关系，啊，嗯，这是一个比较常见的 summary table， 讲的是我 PED 不同的三种情况下，我这个 price 变化 revenue 会怎么变化啊？这样一看，我们要记这么多的 case， 就是光靠死记硬背肯定是不行的啊。那在这边，老师教你一个比较容易的办法。看图说话啊！碰到 PED 和 revenue 这个 topic 这个考点的时候，马上把这两张图画下来。首先，这个图我刚才已经详细分析过了啊 ，straight line demand curve 这个 part 是 elastic， 这个是 unit elastic， 这边呢是 inelastic 啊。把这个图画下来，然后在它下面呢画一个相对应的。Revenue 的一个图表啊，然后大家可以看到，在我 PED 等于一 Unit Elastic 的时候呢，正好也是我 Total Revenue 最高点啊。然后这两边呢，它都是对应的。那我们现在来看，怎么从这个图中啊得到我上面表格中的信息啊 ？OK， so for example。Let's look at this part. 这一部分，当我的 price 下降的时候，啊，我相对应的 revenue， 我在上升，啊，这一部分 elastic， double check， PED elastic， price decrease， revenue increase， 对吧？是相对应的吧？好，嗯，再来看一个啊，这一部分。比如说，我现在想让它 price increase 了，啊，往上走 ，price increase 的时候
，的 revenue 是上升的，啊，相对应的是这两部分，所以 price increase total revenue increase， 啊，不要去死记硬背这张表，非常容易出错。画上这两个图，然后不同的阶段做不同的分析，就可以很容易的得到这个信息，然后呢，就可以更容易的帮助我们理解 relationship between elasticity and total revenue.